வணக்கம் தமிழா நான் உங்கள் கார்த்தி சிங்கப்பூர்லேருந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் ஒரு ரிக்வஸ்ட் முக்கியமாக யாருக்குன்னா வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிற நம்ம தமிழர்களுக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆல்ரெடி இந்த உலகம் ஃபுல்லாக என்ன நடந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் அப்டேட்டில் தான் இருப்பீங்க ஸோ இப்போது இந்த சமயத்தில் நம்ம நம்ம தமிழர்களுக்கு உதவ வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான சுச்சுவேஷன் கூட சொல்லலாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு மாதமோ இல்லை ரெண்டு மாதமோ நம்ம வேலையே இல்லைனாலும் வெளிநாட்டில் நம்மளால் சர்வை பண்ண முடியும் பட் தமிழ்நாடு பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்தியாவை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது சதவீதம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி வேஜஸ் தினக்கூலிகள் தினமும் அவங்க வேலைக்கு போயிட்டு அதை சம்பாதிச்சு எடுத்துணும் வெளியில முடியும் <laughs> அந்த பணத்தை நீங்க அந்த லிங்க் மூலமா நம்ம தமிழ்நாடு அரசுக்கு கொடுத்து நம்ம தமிழர்களுக்கு எல்லாரும் உதவுங்க கண்டிப்பா நம்மளுடைய ஹியூமனிட்டியை ஃபுல் பண்றதுக்கு இது ஒரு நல்ல தருணம் சப்போஸ் உங்களால அந்த லிங்க் மூலமா அனுப்ப முடியலனா எனக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா இந்த வீடியோவை எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இன் கேஸ் பார்த்தாங்கன்னா எந்த ஏரியால யாரு பாதிக்கப்பட்டீங்களோ ஐ மீன் டெய்லி வேஜஸ் கூலி வேலை செய்யறவங்க யாரு எந்த ஏரியால பாதிக்கப்பட்டீங்களோ அவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க அந்த ஏரியா எந்த ஊர் அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்க ஆல்ரெடி வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையிலேருந்து வந்தவங்களாக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக பரவி தான் இருப்பாங்க ஸோ ஒருவேளை இந்த வீடியோவை வெளிநாட்டில் இருக்க தமிழர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழே போய் கமெண்ட் செக்ஷனில் பாருங்கள் அங்கே யாருனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ இல்லை உங்கள் ஊரை சார்ந்தவங்களோ இல்லை உங்கள் தெருவை சார்ந்தவங்களோ யாருனா இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு நேரடியாகவே உதவி பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ஒன்று கவர்மெண்ட் மூலியமாக எதுவும் உதவி பண்ணுங்கள் இல்லை நானே உதவி பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுனாலும் இது மாதிரி ஒரு இதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இது எத்தனை பேருக்கு ரீச் ஆகும் தெரியல இந்த ஒரு இக்கட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன்லையும் நம்ம தொடர்ந்து கவர்மெண்ட் தான் நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப பெரிய தவறுன்னு சொல்லிட்டு நான் கருதுறேன் எல்லாத்தையும் சிங்கப்பூர் யூஎஸ்ஏ சைனாவோட எல்லாரும் கம்பேர் பண்றீங்க தயவு செய்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க இது டோட்டலி கல்ச்சுரலி பார்த்தீங்கன்னா கூட டிஃப்ரெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் என்ன சொல்றதோ அதை வந்து மக்கள் கேட்பாங்க மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை அரசாங்கம் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அதே நேரத்தில் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பணக்கார நாடு நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு ஏழ்மையான நாடு கூட கிடையாது ஒரு நடுத்தரமான நாடு இப்படி ஏகப்பட்ட டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு எக்கனாமி எக்கனாமிக்கலி கல்ச்சுரலி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் எல்லா கண்ட்ரியும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனால நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு கண்ட்ரியை முக்கியமாக நம்ம கண்ட்ரியை சிங்கப்பூர் கூடவோ இல்லை யூஎஸ்ஏ கூடவோ இந்த விஷயத்தில் கம்பேர் பண்ணாதீங்க கம்பேர் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்குது பட் இந்த நேரத்தில் இந்த விஷயத்த கம்பேர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாமே நமக்கு நாமே நம்ம எல்லாரும் நம்மளால் என்ன உதவி முடியுதோ அதை எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றா செஞ்சுப்போம் தொடர்ந்து நம்ம இந்த விஷயத்தில் போய் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதோ அதை மட்டும் கேட்போம் கவர்மெண்ட் சொல்லாதது இந்த நேரத்தில் அவங்க கையில் நம்ம எதுவும் சொல்லிக் கொடுக்க தேவை கவர்மெண்ட் சொல்லிக் கொடுக்கறத கேட்க வேண்டியது தருணத்தில் தான் நம்ம இப்போ இருக்கும் தயவு செய்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்களோ அதை எல்லாரும் கேட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு பணம் அனுப்புறீங்களா அந்த லிங்க் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் போட்டிருக்கேன் தயவு செய்து கீழே போயிட்டு பாருங்க அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் மூலமா நீங்க போயிட்டு பணத்தை நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் அனுப்புங்க நம்பிக்கையான ஒரு லிங்க் தான் அதனால யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப வருஷமா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு கடவுள் நம்பிக்கையோ இல்ல ஒரு பேய் நம்பிக்கையோ அதிகமா எந்த நம்பிக்கையும் இல்லாம நான் வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியல ஒரு கடவுள் தன்மையோ இல்ல ஒரு ஒரு தீய சக்தி நல்ல சக்தி எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அந்த எந்த சக்தியும் என்னால பார்க்கவும் முடியல உணரவும் முடியல பட் இது அதுக்கான ஒரு காலகட்டமும் சொல்லிட்டு எனக்கே ஒரு ஃபீல் பண்ணுது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே பாருங்க டாக்டர்ஸ் நர்ஸ் போலீஸ் அந்த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் பண்றவங்க எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கடவுள் மாதிரி நம்மளுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாரும் வீட்டில் இருக்கும்போது நம்மளுக்காக அவங்க போயிட்டு செஞ்சுன்னு இருக்காங்க நம்மளோட அதிகமா அந்த நோய் தொற்று அதிகமா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்க ஒரே ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே தான் இவ்வளோ கஷ்டத்துலயும் அவங்க போயிட்டு நம்மளுக்காக உதவி பண்றாங்க அவங்க வந்து என் கண்ணுக்கு வந்து ஒரு கடவுளா தான் தெரியறாங்க அவங்க 
காசு இருக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே யோசிக்காம வீட்டை விட்டு வெளில வராம வீட்லயே உட்காந்துருக்காங்க பாருங்க அந்த பசியிலையும் அவங்க எனக்கு இன்னொரு விதமா ஒரு கடவுளை தான் தெரியறாங்க அடுத்து அந்த பசியில இருக்கவங்களுக்கு எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருந்து உங்களுக்கு பண உதவியோ இல்ல பொருள் உதவியோ செய்ய போறாங்க பாருங்க அவங்கள எனக்கு கடவுளை தான் தெரியறாங்க அப்போ நல்ல சக்தி கடவுள் இருக்கு அப்போ தீய சக்தி அந்த சாத்தான் அதாங்க சைத்தான் அது யாருன்னு கேக்குறீங்களா அந்த சக்தியும் நீங்க பாக்கலாம் வேற யாரும் இல்லீங்க இந்த நேரத்திலயும் மக்களை பயமுறுத்ததுக்கு அங்க இத்தனை பேர் செத்து போயிட்டான் இங்க இத்தனை பேர் செத்து போயிட்டான் இந்த உலகமே அழிஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நெகட்டிவிட்டியை தொடர்ந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா கிரியேட் பண்றாங்க பாருங்க அதாங்க பேக் நியூஸ் கிரியேட்டர்ஸ் அவங்களதான் சொல்றேன் அவங்கதான் அந்த தீய சக்தி சைத்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி உணவு சொல்லலாம் அவங்க மட்டுமான்னு கேக்குறீங்களா அவங்க மட்டுமா இல்ல இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் இவ்வளவு வறுமையிலும் போயிட்டு உள்ள உட்காந்து இருக்கும் போது எந்த பயமும் இல்லாம நான் தான் ரொம்ப அழகா இருக்கிறேன் நான் தான் ரொம்ப பெரிய மாசு நான் தான் பெரிய கெத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அந்த டிக்டாக் வீடியோ செஞ்சு ரோட்டு அலையறானுங்க பாருங்க அவங்களாம் பார்த்தா வைத்துச்சிலா இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப வைத்துச்சிலா இருந்த விட ரொம்ப கஷ்டமாவே இருக்குது டே உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்க மட்டும் போய் நோய் வாங்கிக்கலாம் வேண்டாம் நீங்க போயிட்டு அந்த நோயை வாங்கி போயிட்டு மற்றவங்களுக்கும் பரப்பி வர்றீங்க கொஞ்ச நாள் ஒரு இருபத்தோரு நாள் ஏதாவது மனசாட்சி ஒன்னாந்துங்கடா அநியாயம் பண்ணாதீங்கடா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு புரியோஜனமா மற்றவங்களை வந்து இந்த நேரத்துல ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வு தர மாதிரி வீடியோ செஞ்சு அவங்க போட்டாங்கன்னா அது மக்களுக்கு பெரிய அளவுல போய் ரீச் ஆகும் அவங்களும் ஒரு பயம் இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைக்கும் அவங்களும் பத்திரமா வீட்டுல இருப்பாங்க அத்தை விட்டுட்டு இன்னமும் போட்டு என் ஜாதி பெருசு என் மதம் பெருசு நான் தான் பெருசு என் ஊர் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு ஏன் இது மாதிரி வீடியோக்களை இன்னும் போடுறீங்க ஏன் இந்த போலி செய்திகளை பரப்புறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனிவே இவங்களை பற்றி பேசும்போது நம்மளுக்கு ரத்த கொதிப்பு தான் அதிகமாகுது அடுத்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்துக்கு போயிடுவோம் அதில் ஒரு முக்கியமான வீடியோ தான் இந்த வீடியோ பட் இவர் வந்து வேற டைப் இந்த வீடியோ பாருங்க வெளிநாட்டு போனீங்க ஏன் வரீங்க அங்கே இருந்துருங்க தப்பா இருக்கு ஏன் வரீங்க வராதீங்க அங்கே இருந்து அங்கே சாகுங்களா அங்கே செத்து போயிடுங்க வராதீங்க நீங்க வந்ததானா எங்களை உயிர் தேசிய போட்டீங்க தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க இது தனிப்பட்ட முறையில நான் பேசுறேன் வராதீங்க செத்துருங்க பணம் வேணும் தானா போனீங்க அன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நீங்க இருந்தீங்க சந்த பணம் வர கட்டுக்கட்டா பணம் வரும் போது சந்தோஷத்தை உங்க குடும்பம் அனுபவிக்கும் நீங்க நோயை கொண்டு வந்து எங்களை சாகடிப்பீங்களா செத்து போயிடுங்க நீங்க எல்லாம் இருக்காதீங்க செத்துருங்க மாடு வெளிநாடு வெளிநாடுன்னு போற எல்லாருக்கும் இந்த பதிவு இவர் இந்த சமுதாயத்துக்கு என்னமோ சொல்ல வர்றாரு ஆக்சுவலா பட் அவருக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய சில விஷயங்களா நான் நினைக்கிறத அவருக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் நான் இருக்கேன் இவர் இந்த வீடியோ போட்ட உடனே நான் அதை பார்த்த உடனே என் என்னுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் அதிர்ச்சியாகவும் இருந்தது கொஞ்சம் மன கஷ்டமாகவும் இருந்தது கொஞ்சம் வெக்கமாகவும் இருந்தது ஏன்னா அவர்கள் அவர் வந்து கேட்ட கேள்விகள்லாம் அப்படி பட் அந்த கேள்விகளுக்கு என்னால் எனக்கு தெரிந்த சில பதில்கள் அது ஐ மீன் நான் என் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கிற சில பதில்களில் அவருக்கு நான் ரிப்ளையாக தரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பட் அவங்க அவர் சொன்னது எல்லாமே தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது அவருக்கு தெரிந்த புரிதல்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு பட் என்னுடைய புரிதல் அவருக்கு புரிய வேண்டிய புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இருக்குது இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய வெளிநாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் இதை வேறு விதமாக ரியாக்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப அவர் அவமானப்படுத்தியும் அசிங்கப்படுத்தியும் சில வீடியோவும் போட்டாங்க பட் அதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அவருக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது நம்மளுடைய வேலை ஸோ நம்ம அதை செய்யணும் ஸோ அவருக்கு புரியற மாதிரி சில விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் நம்ம தாத்தா ரெண்டு பேரும் பாருங்க கனியன் பூங்கோன்றனாரும் பாரதியாரும் பாரதியார் என்ன சொன்னார்னா திரைக்கடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு அப்படின்னாரு அதுக்காக அடுத்த வரைய அவர் வந்து இது மாதிரி கிருமியனா வந்துருச்சுன்னா அங்க இருந்து ஓடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்ல அதே மாதிரி கனியன் பூங்கோன்றா சொன்னாருன்னா யாதும் ஊரு யாவரும் கேடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ எல்லா ஊருமே நம்ம ஊர் தான் போன போன இடத்துல அந்த ஊரையும் நம்ம ஊரா மதிக்கணும் அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதெல்லாம் கேட்கணும் இப்படிதான் நம்ம வாழணும் அதை விட்டுட்டு இது மாதிரி நேரத்துல இது மாதிரி ஒரு வீடியோ தேவையா அப்படின்னு கேட்டினா சத்தியமா தேவையில்லை ஆக்சுவலா நான் இப்ப நான் பண்றேன் பாருங்க இது கூட தேவையில்லாத ஒரு வீடியோ தான் பட் இது மூலியமா நாலு பேர் திருந்தி அதை ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா போதும் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் தயவுசெய்து இது சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு வீடியோ அதை மட்டும் செய்யுங்க ஸோ அது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் வீட்லயே உட்காந்துருக்கும் அதை பார்த்து பயந்து தயவு செய்து வீட்டில் உட்காந்துருப்பாங்க அதை செய்ய ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோல பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆமாண்டா பணத்துக்காக தானே வெளிநாட்டு போனீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா நாங்க பணத
அப்கோர்ஸ் நாங்கள் வந்து வைத்து பார்ப்போம் சொத்துக்கே வழி இல்லாத ஒரு கட்டத்தில் தான் எல்லாருமே வந்து வெளிநாட்டு வரணும்னு ஆசைப்பட்றாங்களே தவிர இங்கே வந்தால் ஜாலியாக சுற்றலாம் இங்கே நிறைய பணம் தருவாங்க அதை வச்சு நாங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நம்ம வீட்டை மட்டும் பெரிய பணக்காரங்களாம் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த நம்பிக்கையிலையும் சொல்லிட்டு இங்கே யாரும் வரமாட்டாங்க ஸோ எதுக்காக வெளிநாட்டுக்கு ஒருத்தவங்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் முதல்ல நீங்கள் தயவு செய்து யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் எந்த ஊர்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் உங்கள் ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊர் ஏன்னா வெளியூர் ரொம்ப வேணால் பக்கத்து ஊரில் போயிட்டு ஒரு 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 வருஷமோ இல்லை ரெண்டு வருஷமோ உக்காந்து வேலை பார்த்து அங்கேருந்து உங்கள் வீட்டை பார்க்காம நீங்கள் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு பணம் அனுப்பி பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கு புரியும் அது அவங்க நீங்கள் வந்து எதுக்கு அங்கே போனீங்க உங்களை பற்றி இப்படி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்போ புரியும் இப்போ என்ன பிரச்சனைனா இவர் இந்த வீடியோ போட்ட உடனே அது பாராட்டியும் ரொம்ப அவர் சொன்ன கருத்துக்கள் ரொம்ப சிறந்த கருத்துக்கள் மாதிரியும் அவர் அவ்வளோ ஃபாலோயர்ஸ் அவ்வளோ லைக்ஸ் அதை தொடர்ந்து அவ் அவரை தொடர்ந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் தொடர்ந்து வீடியோ செஞ்சுனே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது ஒரு மன வியாதியாக வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவிடும் இது தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய கட்டாயம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு இருக்குது எல்லாருக்குமே இது மாதிரி வீடியோக்கள் இப்போ யாருனா போட்டாங்கன்னா அவங்க நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் கொஞ்சமாவது யோசிச்சுட்டு அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஆரம்பத்திலேயே தடுத்து நிறுத்துங்க இது மாதிரி வீடியோக்களை தயவுசெய்து என்கரேஜ் பண்ணாதீங்க இது என்னுடைய கருத்தும் என்னுடைய வேண்டுகோளும் கண்டிப்பாக சரி அப்படிதான் வெளிநாட்டுக்கு வந்துட்டோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி கட்டுக்கட்ட பணம் சம்பாதிச்சு எங்க வீட்டுல தான் கொடுத்து வச்சிருக்கோமா எல்லாரும் இல்ல நாங்க யாருமே எதுவுமே பண்ணலையா எங்க வீட்டுக்கு மட்டும் தான் அது யூஸ் ஆகுதுன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா உங்களுடைய அறிவு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வளரணும்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு சில ஃபேக்ட்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் சோ இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன் கேளுங்க இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ கிளிப்பை பார்த்தோடனே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் பில்லியன் டாலர் யூஎஸ் டாலர் மற்ற நாட்டிலேருந்து நம்ம ஆட்கள் உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சம்பாரித்து அதை இந்தியாவுக்கு அமைச்சிருக்காங்க வேர்ல்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உழைச்சி சம்பாரித்து அதை அதை தாய்நாட்டுக்கு அனுப்புகிற மொதல் நாடு அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்திய நாடு தான் சைனா கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தது தான் வருது அதுலேருந்தே புரிஞ்சிங்க அவங்க சம்பாரித்து அவங்க மட்டும் வச்சுருக்காங்களா இல்லை அதை தாய்நாட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சிங்க அவர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சம்பாரித்து உங்கள் வீட்டில் தானே கொடுக்குறீங்க உங்கள் வீடு மட்டும் நல்லா இருக்கா பணம் மட்டும் கட்டுக்கட்டாக வச்சுப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தாரு உங்களுடைய மைண்டு தயவுசெய்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடாக யோசிக்க ஆரம்பிங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து அனுப்புகிற பணம் அவங்க வீட்டுக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகல உங்களுக்கே தெரியாமல் அது உங்களுக்கே யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு உங்க குடும்பத்துக்கே யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இதை பார்க்க இந்த வீடியோ பாக்குறாங்க இல்லையா அது எல்லாருக்குமே யூஸ் ஆகி யூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அதுதான் வந்து உண்மை நிதர்சனமான உண்மை ஒருவேளை நான் சொல்ற விஷயம் உங்களால புரிஞ்சிக்க முடியலனா கூகுள்ல போயிட்டு அந்நிய செலாவணி சாரி அந்நிய செலாவணி அதை போயிட்டு டைப் பண்ணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் தேடி படிங்க வெளிநாட்டுல இருந்து தாய்நாட்டுக்கு பணம் அனுப்புறதுல தொடர்ந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தான் முதலிடத்துல இருக்கு லாஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் பில்லியன் டாலர் ஒன் பில்லியன் நூறு கோடி டாலருங்க செவன்டி நைன் பில்லியன் வருஷம் வருஷம் வெளிநாட்டில் இருந்து இந்தியாவுக்கு பணம் போகுது அது மூலியமா எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் எவ்வளோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தயவு செய்து நீங்களே போயிட்டு கூகுளில் தேடி பாருங்க ஏன்னா நான் சொன்னா அது நான் போய் சொல்ற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தயவு செய்து சார் நீங்க போயிட்டு கூகுளில் அந்நிய செலவணி அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதை சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பாருங்க அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன விஷயம் இங்க வந்து வெளிநாட்டில் வந்து வேலை செய்யறாங்க இல்லையா அவங்க மூலியமா தான் எல்லாருக்கும் நோய் பரவிடுச்சு தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வந்தாரு இது மாதிரி வைரஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நூறு வருஷத்துக்கு வர ஒரு ஒரு கொடுமையான வைரஸ் அது வந்து இங்க இங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு வராங்க அவங்க மூலதான் அவங்க மூலியமா தான் பரவணும்னு இல்லை அது பரவணும்னு முடிவு பண்ணிச்சுன்னா எப்படி வேணாலும் பரவும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லை இந்தியாவில் மட்டும் இந்த பிரச்சனை இல்லை வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இருக்கு அது காரணம் அதான் ஏன்னா நீங்க வேலை செய்யறதுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து ஒரு நாட்டுக்கு போகிறது இல்லை கண்டிப்பா நீங்க சுற்றி பார்க்கறதுக்கும் போவீங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்
ஃபுட் வாங்கினாலும் அங்கேருந்து ஒரு கடைக்காவது இங்கே போய் தானே ஆகணும் அது மாதிரி ஒரு இடத்த விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகாமல் மனித வாழ்க்கையே இல்லை அதனால் நீங்கள் யோசிக்கிற விதத்தை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ உங்களுக்கே அந்த என்ன என்ன விஷயம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு புரிய வரும் இந்த நோய் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வேலை செஞ்சு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தவங்களால முதல்ல வரல அது மூலம் முதல்ல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நோய் தொற்று எப்படி பரவ ஆரம்பிச்சுது யார் மொதல் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் தாங்க இது முதல்ல நடந்தது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி வூஹான் யூனிவர்சிட்டியில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கேரளா கேரளா வந்தப்போ அவருக்கு ஜனவரி முப்பதாம் தேதி தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க பாசிட்டிவ் வந்தது அவரு தான் மொதல் கேஸ் வெளிநாட்டிலேருந்து படித்தவங்களோ இல்லை வேலை செஞ்சவங்களோ ஏதோ ஒன்று அங்கே போயிட்டு வந்தவங்களால தான் இந்த தொற்று பரவி இருக்கு அது வேணா உண்மை அதுக்காக வெளிநாட்டிலேருந்து வேலை செஞ்சாங்களே பணம் பணம் சம்பாதிக்க போனீங்களே வந்து நோய் பரப்பிக்கலே அப்படி நீங்க சொன்னது தான் ஏற்றுக்க முடியல நோய் பரவணும்னா எப்படி ஒன்றாலும் பரவங்க கடைசி அவருக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க ஆசைப்பட்டிருக்கோம் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அங்கேயே சித்திருங்கடா பணம் சம்பாதிக்க தானே போனீங்க கட்டுக்கட்டாக பணம் எல்லாம் வீட்டில் நல்லா வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் அங்கேயே செத்துருங்க இங்கெல்லாம் வராதிங்க அப்படி சொல்லிட்டாரு ஆக்சுவலாக நாங்கள் யாரும் இங்கே ஒரு நோய் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பயந்துக்குன்னு ஊருக்கு ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே யாரும் அவ்வளோ பெரிய கோழைகள்லாம் யாரும் இல்லைங்க நாங்கள் எப்படி எங்கள் பிறந்த தாய்நாட்டை மதிக்கிறோமோ அதேமாரி எங்களுடைய பசி நேரத்தில் எங்களுக்கு வேலை கொடுத்து இந்த அளவுக்கு எங்களை ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு அந்தஸ்து கொண்டு வந்திருக்க நாட்டையும் நாங்கள் ஈக்குவலாகவே மதிக்கிறோம் அதனால் வந்த இடத்துலேருந்து அவ்வளோ சீத்தில் ஓடி 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 ஒளிஞ்சிடுவோம் மட்டும் ஓடவும் மாட்டோம் எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் இந்த நாட்டுக்கும் நாங்கள் எங்களால் முடிஞ்சதை நாங்கள் செஞ்சுக்கினே தான் இருப்போம் அதே நேரத்தில் நாங்கள் தாய்நாட்டையும் மறந்துட மாட்டோம் எங்கள் தாய்நாட்டுக்கு தேவையானது நாங்கள் செஞ்சுக்கினே தான் இருப்போம் ஒரு நோய் உருவாயிடுச்சு நம்ம போயிட்டு ரொம்ப சயின்ஸ் சயின்டிஃபிக்கலாக இந்த நோய் எப்படி வந்தது இந்த நோய் யாரால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரொம்ப தேடிக்கின்னு இருக்காமல் இந்த நோயை எப்படி தடுக்கலாம் அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறது இதை எப்படி மக்கள்கிட்ட போய் கொண்டு சேர்க்கலாம் இதனோட சீரியஸ்னஸ் என்ன இது மாதிரி ரொம்ப பாசிட்டிவாக நம்ம செய்ய வேண்டியது எவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க ஒருத்தவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் சாக கிடக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்ககிட்ட போயிட்டு ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துக்கின்னு நீ செத்துருவே நீ செத்துருவே நீ செத்துரு அங்கே போடுறா மூச்சு விட மாட்டான் அவன் கண்டிப்பாக செத்துருவாண்டா ஏ அம்பறா கண் திறக்க மாட்டேது அவன் செத்துருவாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து சொல்லி பாருங்களேன் அவன் அடுத்த நிமிஷம் ஒன்றுமே செத்து போயிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் நீங்கள் அதே பத்து பேர் உட்காந்து அவன் சாவர நிலைமை இருந்தாலும் சரி அவன் கண்ணு மூணு நாளும் சரி அவன் அவனோட ஆக்சிஜன் வரலனாலும் பரவாயில்ல பட் அங் அவன் சாவ மாட்டான்டா அவன் கில்லிடா அடி அவனெல்லாம் அந்த காலத்தில் எப்படி தெருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு பத்து விஷயம் சொல்லி பாருங்க தானாகவே கண்ணு திறந்து தானாகவே ஏந்து வந்துடுவாப்புல இது தாங்க பாசிட்டிவாக பாசிட்டிவ் நியூஸ்க்கும் ஒரு நெகட்டிவ் நியூஸ்க்கும் உள்ள ஒரு வித்தியாசம் அதனால் ஏன் ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் தொடர்ந்து நெகட்டிவே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒன்றும் புரியல தயவு செய்து தயவு செய்து தயவு செய்து கொஞ்சம் மைண்டை மாற்றிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு வீடியோ செஞ்சிங்கன்னா ஒரு நல்லபடியாக ஒரு பாசிட்டிவாகவே அதை கொண்டு போக ட்ரை பண்ணுங்க அது ஒரு நல்ல ஒரு சமுதாயத்தையும் உண்டாக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் சரி ஒரு வேளை நான் வெளிநாட்டுக்கு வரல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு பத்தொம்பது இருபது வயசு இருபது வயசு கிட்டே நான் இந்தியாவிலேருந்து மூவ் பண்ணிட்டேன் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நான் ஒரு வேளை இந்தியாவில் இருந்தால் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் எப்படி இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கஷ்ட பண்ணுறேன் ஒரு வேளை எப்படி இருந்துடலாம் வைரஸ்க்கு வந்து இப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்திருக்கீங்களே ஆமாம் வருவேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனைனா வருவேன் அப்படி இல்லை இப்படி இருந்துடலாம் பண்ணுவீங்க எனக்கு கொரோனா வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை காரணம் என்ன தெரியுமா என் உடம்புல ரத்தம் ஓடல வாழ்க்கை கால் தான் ஓடுது அதனால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இல்லை அது பயப்படும் இப்போ இத்தாலியில ஆல்கஹால் குடிச்சு தான் வந்துட்டு பதினாறு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அதுக்கு என்ன நீங்க சொல்றீங்க அந்த நாட்டு சரக்கு வேற நம்ம நாட்டு சரக்கு வேற ஒரு வேலை கடைசியா இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம பிரதமர் லாக்டவுன் அறிவித்தார் ரீசண்டாக அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் தொடர்ந்து அதை லாக்டவுன் பண்ணிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஒரு லாக்டவுன்னா
நான் இங்கே வந்து நம்மளை தேடணும் எங்கடா மனுஷ பயில் யாரும் காணும் ஒருவேளை முனிசிபாலிட்டியிலேருந்து ஆள் வந்திருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டே டாக்ஸ் அது திரு தெரு நாய்க்க அவங்க யோசிக்கிற அளவுக்கு நம்ம இருக்கணும் யாருன்னா ஃபோன் பண்ணி கூட எங்கே இருக்கடா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியணும் நீங்கள் வீட்டில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா வீட்டில் தான் இருக்க அப்படி தான் கேட்கணும் இதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு லாக்டவுன்னா இப்படி தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா வர ஒரு ரெண்டு மாதம் சரியாகி ஒரு மே மாதத்தில் பார்த்துடலாங்க சப்போஸ் இல்லை ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் போயிட்டு மேலே தான் போய் பார்க்கணும் ஸோ தயவுசெய்து லாக்டவுனை மதிங்க நம்ம போலீஸ்காரங்களுக்கும் நம்ம டாக்டருங்களுக்கும் ரொம்ப வேலை கொடுக்காதீங்க வீட்லேயே இருங்க ஒரு ரெண்டு நாள் பச்சா கூட பரவாயில்ல தண்ணி குடிச்சு ஏதாவது உயிர் வாழுங்க தயவுசெய்து இதுக்கும் ஒரு போராட்டம் இதுக்கும் அரசுக்கு ஒரு சப்போர்ட் பண்ணாமல் வெளில போயிட்டு நான் அடி வாங்கினா அதையும் தயவுசெய்து வேணாங்க முடியலைங்க பார்க்கும்போது நாங்கள் இந்தியாவில் இப்போ இங்கே ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி சைனா நம்பர் ஒன்னில் இருந்துச்சு சிங்கப்பூர் நம்பர் டூவில் இருந்துச்சு அரௌண்ட் ஜனவரி ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் வந்து செகண்டில் இருந்தது அப்போலாம் வந்து எங்களுக்கு அப்போ கூட எங்களுக்கு ரொம்ப பயம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு அப்போ நாங்கள் வந்து இங்கே வந்ததை விட இந்தியாவில் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அவ்வளோ கவலையாக இருந்தோம் நாங்கள் இந்தியாவில் யோசிக்கிறோம் பட் ஆனால் நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸாக இப்படி சுற்றின்னு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எங்களால் யோசிக்கவும் முடில தயவுசெய்து உங்களுக்கு கையை எடுத்து கேட்டுக்கிறேன் வீட்லேயே உட்காருங்க ரெண்டு நாள் சாப்பாடு எல்லாம் கூட பரவாயில்ல தண்ணியை குச்சிட்டாது உயிர் வாழுங்க அவ்வளோ சீரியஸான இஷ்யூ போயின்னு இருக்குது இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இதை விட ஒரு பெரிய குடும்பம் என்னென்னா வெளிநாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் இந்தியா போயிருந்தாங்க டூரிஸ்டாக இருக்கலாம் இல்லை வேலை செய்யணும் யாரோ ஒருத்தர் போயிட்டு இந்தியாவில் போயிட்டு ரீசெண்டாக போனவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அப்போது இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்ட உடனே அவங்களாம் வாலண்டியராக போயிட்டு அவங்க ம செக் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் யாருமே அது மாதிரி செஞ்ச மாதிரி தெரியல நம்ம எது வேணாலும் காசு கொடுத்தா தான் போயிட்டு பண்ணணுன்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் ஒடிசாவில் பார்த்திங்கன்னா நவீன் பட்நாயக் அறிவிச்சிருக்காரு இது மாதிரி வாலண்டியராக இல்லைனாலும் பரவாயில்ல பதினஞ்சாயிரம் கொடுக்குறோம் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன ஒரு ஒரு மணி நேரம் கூட ஆயிருக்காது நூறு பேர் போயிட்டு செக் பண்ணுறது நின்று இருக்கான் ஸோ ஆல்ரெடி பணம் சம்பாதிக்க தான் வந்திருக்கீங்க பணம் சம்பாதிச்சு தான் ஊருக்கு போயிருப்பீங்க இல்லை ஏதோ அறிவு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க அறிவு சம்பாதிச்சு ஊருக்கு போயிருப்பீங்க இன்னமும் நம்ம அரசாங்கத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் இல்லை ஒரு அஞ்சாயிரம் கொடுத்தா தான் நான் போயிட்டு அவங்க சொன்னதை கேட்பன்றது ஒரு என்ன விதமான ஒரு மனநிலை ஒரு மன நோயோட என்ன பிரச்சனை உங்களுக்குலாம் எனக்கே தெரியல கவர்மெண்ட் எதுவும் அவங்களாம் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி தயவுசெய்து நீங்களே வாலண்டியராக போயிட்டு உங்களுடைய உடம்பு செக் பண்ணிங்க இது நீங்கள் மட்டும் உயிர் வாழ்கிற விஷயம் இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து உங்கள் தெருவில் இருக்க ஆள்லேருந்து உங்கள் ஊரில் இருக்க ஆள்லேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து உலகம் ஃபுல்லாக இப்படி நிறைய உயிர்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதனால் தயவு செய்து போயிட்டு வாலண்டியர் செக் பண்ணுங்கள் தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கும் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட்டு இது மாதிரி அத்தியாவசிய தேவை இல்லாமல் சம்மந்த இல்லாமல் வெளில போயிட்டு சுற்றின்னு இருக்காங்க முக்கியமாக இந்த டிக்டாக் போயிட்டீங்க இதுங்கள போயிட்டு அடித்து நீங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க சார் நீங்கள் தொட்டு உங்களுக்கு ஏன்னா அவனுக்கு மூலியமாக ஏன்னா தொட்டு வந்துட்டு போகுது தயவு செய்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க அங்கே போயிட்டு இவங்க எல்லாரையும் சமூக சேவை செஞ்சு அவங்களுக்கு தான் பயம் இல்லையே பயம் இல்லாத தான் இப்படி சுற்றின்னு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த பயத்தை காட்டணும் தயவு செய்து அவங்க எல்லாரும் எட்டும் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சமூக சேவை செய்ய விட்டுருங்க ஒரு 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 மாதத்துக்கு தயவு செய்து இந்த டிக்டாக் வீடியோ செய்கிறவங்க ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ ஃபேன் ஃபாலோயர்ஸ் வச்சுருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க தயவுசெய்து ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாக பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து நன்றி வணக்கம்